Bang! Kamusta naman kayo mga guys, mga tropa? I am Jake Padar and this is Jake Padar Daily. At nakakatuwa dahil dumadami na tayo, dumadami na ang subscribers, marami ng mga ngaso. <laughs> At may nag-request si Jake Kianzon. Uy, ito kayo pa kita brad. Ask ko lang po, ano po ba ang step by step procedure sa pag-i-import? Well, Jake Kianzon, tropa, hindi pa ako nakakaranas mag-import pero wala namang rocket science yan eh. Kailangan lang natin mag-research at alamin sa mga batikan. So, maaga pa lang, gusto ko lang shout out ang idol, ang pioneer ng bully dito sa Pilipinas, Sir John Enerva. Ang gagawin po namin for this request ay reaction and commentary doon sa step-by-step -step process of importing a bully. At hindi lang yon guys, para kuha natin ang lahat ng sites from agent broker, from the kliyente, from the shipper, at matututo kayo pro sa ating pag-aaralan ngayon. Pero, yun nga lang, sa maang palad, eh, may tawag tayo, kailangan muna natin umalis. Meron tayong job to do. Hindi natin ito pwedeng tanggihan kasi sumusweldo tayo dito. Pagbalik natin dito sa studio nating munti, ay sisimula na natin. At dahil dyan, tayo ay uh, magtatrabaho muna mga gampanin natin. <laughs> Alam nyo, hindi pa rin tapos ang pandemic. Patuloy pa rin tayong lumalaban. Patuloy pa rin tayong dapat mag-ingat dahil lalo na rin sa Delta variant. Alam nyo, eh, pupuntahan natin ngayon ang isang subdivision upang i-check ang kanilang kalagayan bilang trabaho po ng inyong lingko. Sila po ay nagkaroon ng localized lockdown sa kanilang subdivision. Sarado yung buong subdivision. Dahil meron silang 61 na COVID-19 infected at dahil dyan, so paralisado yung kanilang community. At walang lalabas for 2 weeks sa kanilang subdivision. Susupplyan naman sila ng uh, city government ng kanilang mga pangangailangan. And for being a community affairs officer, check natin, tanong natin kung ano pa yung mga pangangailangan nila. Yes sir, hello. Press, andi dyan ka po sa ano? Ano po nakakalabas ka po ba sa gate? Padaan po ako, pupunta ako dyan. O, okay, document ko lang yung situation. Soon after 8.01 p.m. At yun na nga, tuloy na natin to. Paano ba mag-import ng bully coming from other countries? Unang-una, what is the purpose of importing? Na episode na po natin yan, yun dyan. Panoorin nyo na lang po, it's because we lack good quality dogs. That's why we need to import. Panoorin nyo po yung kabuuan. Tatanong kasi, bakit mag-import pa? At ngayon, once again, salamat doon sa gagamitan po natin ng video for the commentary and reaction kay Bright Ilaw Vlogs, brother. Ang ganda ng vlog mo. Pukomentan lang namin para matuto ang madlang mangbubuli. And of course, Sir John Inerva, honestly and frankly speaking, ang dami ko pong natututunan sa inyo, which is ina-apply ko at sinishare ko rin dito. I thank you for that. Believe po ako sa inyo sa pagmamahal nyo sa bully. So let's go! to send is, of course, the payment. But for the importing regulations, what we own, what document we only need to send to the sellers, to the breeders overseas, is an import permit. All right, for Filipinos wanting to import dogs, all you need to send is the payment and the importing permit. All right, the Bureau of Animal Industry here in the Philippines has a website or has uh, uh, yeah has a website and you do the request of import permit online you need to have an account on bahi or bureau of animal industry all right um, i will put a link down below on that website so that you can start making a, an account or you can visit their office in Quezon City. It's along the Quezon City Circle. Look for their office and then you can actually ask them in person what are the regulations. But good news for Filipinos, we only need to send our payment to uh, our payment and the import permit. It's actually a fast process. We we apply for an import permit, maybe, for example, today, we may get it tomorrow if there's not a lot of uh, applications, all right? Second, 
can your breed be accepted on this certain airlines? So remember, it's becoming harder and harder to ship dogs because, especially for dogs with shorter snout. We all know that. Even here in the Philippines, domestically, we can, we can no longer ship them through the airline. That's why the business of shipping and transporting is thriving right now here in the Philippines through barco, through ships, all right? And that's not bad at all. So, again, know if it requires nanny, if it doesn't require a nanny, would airlines going to your country uh, block the entry or the shipment of your uh, breed of choice? Um, is there an option for service dogs? They would sit beside you because they are actually service dogs. So there are a lot of um, possible ways to ship dogs. But again, before importing dogs, know these processes. Because, mind you, if you know nothing about these intricacies of importing dogs, you're bound for a big headache. And so, sobrang simple lang ng pagkakapaliwanag, medyo English nga lang. Pagka, alam mo, sir, dyan pag naging English, ang, ang professor na tero, sa sumasakit yung nostrils ko. Parang ang seryoso ng mga bagay. But then, it's very clear na dalawa lang kailangan yung bayad mo and yung import permit na kukunin mo at i-issue ng BAE o yung Bureau of Animal Industry. Ngayon, yun ang isi-send mo sa seller mo sa kung saan man. Sa China, sa Europe, or sa Amerika. Oo. Oh, oh, oh. In the Philippines, we have this so-called quote-unquote broker. They call them broker. But I actually think that's a misnomer. I don't know. But they're not brokering anything. These people are the ones assisting would-be importers to process everything from applying for the import permit from talking directly to the sellers, from retrieving and claiming the dog in the airport. So, the importer, for example, me, I bought a dog from the United States of America, and if I hire a broker, all I need to do is send my payment to America, talk, to a broker and then wait for the shipping. Once I arrive at the airport terminal, all I need to do is claim my dog. So that's a uh, positive here in the Philippines. I hope this situation also happens to other countries because this is a, it's a paid service, of course, but uh, you avoid the hassle because these people, these brokers are the expert on this paperwork, dealings, and customs, uh, Bureau of Customs dealings and everything, all right? So that's one good tip. Another tip would be ask for videos, for photos, tons of them, if you will finally decide to import those, all right? Being the buyer, you are, you are actually in the right position, situation, to ask for and to ask and demand for photos and videos. Current, 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 current photos and current videos because it's your right. You're paying for a, a dog and it's but natural that you know the current situation condition of the dog that you're buying. If these sellers, these breeders outside your country are even hesitating to send you updates, to send you photos, which nowadays is so easy, they don't need a camera, they just need their smartphone to take photos and videos. If I may suggest, let them take a video using their phone camera in the cage and let it 
go outside the cage and let it run. Look for the natural, more natural situation. Don't let them just stack. Don't let them just stack the dogs and take videos. Let it move. Look for flaws. Look for if your dog can properly walk and you didn't see it in the video and then it arrives in your country and it's crippled, then that's your fault. All right? It is also your obligation in yourself, to yourself, to ask for proof of good condition, of um, good situation of that certain dog. If it's healthy, then if it's moving normally, then this seller will not hesitate to send you a lot of videos and photos because it's so easy to do it. So, just do it. Ask for it. Demand. Once they hesitate, cut the transaction. There's something wrong. Move on to the next seller. Well, nowadays, right. yung broker well, plays a big thing. role pagdating sa mga trading, kahit nang saan kaalakalan, especially sa China, you cannot actually talk directly to the supplier. Laging may middleman and that is the broker na mag ng lahat sa nila magpapadala. May broker sa China, may broker din dito. As for the trading, eta. At ngayon nga, pati dito pala sa aso, ganun na rin ang nakakalakaran. But then si Sir John Enerba, tinuturo niyo sa atin yung roots. Kaya particular siya sa mga papeles, sa mga dapat nating matutunan. Kasi kumbaga ngayon, we are in auto. John Enerva, sinishare niya yung foundation. Manual, take shift. Then sasabihin niya, we have the brokers that will lessen the hassle, the legwork. Kasi sila na ang gagawa niya lahat. At stay lang kayo dyan dahil later on yung mga sinasabi natin mga brokers, agents, and of course, yung mga dog enthusiasts na nagpapatronize sa kanila. Mismo ay maririnig natin ang actual na alakaran sa video ni Bright Ilaw. Kaya sabi ko sa inyo, comprehensive to from the different points of view. May mga talking heads tayo. Kaya this episode is really jam-packed. Balik tayo kay Sir John. But here's the thing. That putting everything in black and white or in writing is not really a common practice I would say here in the Philippines or I would say in general. Why? Because uh, maybe this is a gentleman's game all along, right? Uh, words are easily trusted, um, names are easily trusted, popular names are easily trusted, but there have been ugly fights all over the internet due to unclear agreement. When you don't do it in writing, as much as possible, when you have paid and when you have uh, you have receipt, receipts on your hand. Send photos through messengers, through WhatsApp, through Viber, through email. Why? Because you can screenshot those evidences. Protect yourself. Not because they got beautiful and badass dogs that they're trustworthy already. Be mindful of that. Put everything in writing if you can or have screenshots of every agreement and before consummating this agreement, everything needs to be like itemized or everything needs to be clear between you and the seller. It pays to be diligent. It pays to be proactive, my friends. After listening to my tips and pointers on importing dogs, no matter what breed that is. Um, if you have taken them by heart, I think soon enough you'll be ready to import dogs. Importing dogs is fun. Importing dogs is crucial. It is very important in one country because we all want to improve the quality of dogs that we have in our country. But it is also hard breaking if you fail, if you get screwed up, if you get a dog 
that you're not very happy about. All right. I am very sad to see people getting so disappointed just a week after reporting those because they don't like what they want. But I'm more sad because it's their fault. So these tips and pointers that I have offered you will make sure, not 100%, but at least it will help you better decide on what to import, when to import, and how to import. My friends, I hope this video again helps you. I would love for you to consider subscribing to my channel. Have a great day, everyone. Thank you so much, Sir John and Erva. Ayan, talking about the foundation, yung pinakapundasyon ng impormasyon tungkol sa pag import ng mga bully. Subscribe kayo sa kanyang channel. After this episode, punong-puno ng kaalaman niya being a senior judge of the ABKC. Kaya nga bago ko magsimula, mag-decide, mag-start na mag-breed ng bully, ay eh, naging foundation ko rin yung mga videos ni Sir John sa kanyang channel. At paulit-ulit ko pa rin pinapanood kasi yung pundasyon na sa kanya. Ako naman, ginagawa ko naman dito sa channel na to, are just collection of experiences sa pagbubuli. Lalo na pag dinadahan-dahan ni Sir John, parang may, may thrill. Katulad ngayon, English na, dinadahan-dahan pa, may thrill. Dugo ilong ko, may suspense eh, pag English eh. At right now, yung pinasakaya ni Sir John, from the primitive, at ngayon may mga broker na lumalakad ng mga ito, ay mapupulsohan natin, magbibigay kaalaman sa atin sa video ni Brian Pilaw. Yo, what's up? So, dito tayo ngayon sa cargo house kasi may mga padating daw na import na mga aso ngayon dito. Pinapunta tayo dito ng isang tropa natin para daw mapakita sa inyo yung mga padating na mga aso dito. At interviewin din natin yung mga agent na nagpaparating ng American Bully. Siyempre, para itanong natin kung paano yung process, kung paano kayo mag-import. Baka kasi may gusto dyan mag-import sa inyo ng American Bully. Tatanungin na din natin mamaya yung mga nag-import ng aso. Nandito lang tayo sa loob ng ano, ito yung mga aso na dumating ngayon dito. Sabi natin yung isang nagpapauwi dito ng mga ato. Sir, parigurado guys, kilala nyo na si Sir Dexter. Sir, may mga parating na ba kayo na ato? Pwede siya lang. Napasabihin lang. So, paano yung process na ginagawa nyo? Kunyari ako, mag-i-import ako. Paano ako mag-i-import ng ato? Pwede yan, ang kailan. Bago nyo din eh. Check nyo na natin yung kung healthy. Kaya walang problema yung ato. Ibang natin ba yan? Kasi pagkabahay niyan, process na siya. Siguro one week, dating na yan. Bimbo! Ayun, nasaan yung sayo dyan, boss? Ah, uh, ito? Si Pisan. Lalaki ito, boss? Oo, oh, lalaki. Yung owner niya, nandito kaya yung owner niya, boss? Nandito. Uh, Maya, kausapin natin, no? Ayun. Sir, ano naman, sir? Anong pakiramdam na andito na yung alaga mo? Ma, masaya, masarap. Pangat, actually, pangatlo ko na sa kanila. Eh. Ah, pangatlo na. Ayun, sa kanila daw galing yan, guys. Sa kanila. Ayun. Ito yung aso ni Sir. Wow! Oh, okay, oh. And guys, kasama din natin Sir Jean. Sir, tuwing kailan po kayo nagpaparating ng mga aso dito sa Pilipinas? Uh, almost every week mayroong gumarating na aso. Siguro, uh, 10 heads patahas lagi from China. So, regular naman. Regular. Sa, ang ginagawa mo dito, Sir, ikaw yung nagpaprocess? Oo, ako mismo yung nagpaprocess. May mga buyers na, and then, uh, sila yung kumukontak mismo sa shipper then si shipper uh, kumukontak sa amin para kami yung process ng document sa mga aso ko Sir, sa gantong mga import ano yung mga risk na 
ano nila dito? Dapat nilang pagandaan? Nako, dapat ano, dapat condition yung aso number one, dapat um, fully hydrated, hindi sila ano, uh, hindi, hindi guto, alam mo yun, naging may bound dog, may tubig sa, sa crate, uh, importante yun eh. Saka yung temperature, yung sudden change kasi ng temperature talagang medyo crucial dun sa aso. Kunyari, namatay yung aso na pinadala ko dito, paano kaya yung ano nun sir? Uh, depende sa usapan nyo ng okay, breeder. Okay. Kung halimbawa sa China namatay, sa ibang bansa, o kaya dito sa Pilipinas namatay, okay. yung iba nagre-refund ang pera, yung iba nagpapalit ng aso din. You know, bright ilaw oh. Mga babe! Lakas yan. Mga babe na mahilig sa bully. Babe na mahilig sa bully. Hello po! Matagal na po kayo nagbubully? Uh, ano po parang dam na andito na po yung ano yun, yung alaga nyo ma'am? Ano po yung mga pinauwi nyo nga so ngayon ma'am? Dalawa po nga exotic breed. Red sky color sa line. Ano pong bloodline nito ma'am? Beneno po, parehas po silang beneno. Ah beneno, ayun guys so sikat na sikat talaga yung beneno. Grabe. Sir, kunyari mag-i-import ako, paano yung process ng pag-i-import ng aso? Uh, marami kasi yan eh. Uh, una, kailangan dumaka talaga sa agent. Kasi once na hindi ka dumaka sa agent. Di naman, di naman namin sinasabi na talagang mag-agent ka. Kumbaga para for safety mo rin yun eh. Kumbaga meron ka rin ano, kakabulin yung case na ang ginagawa namin is 50% yung down. Tapos remaining pag ano dito. Pag Pagdating na dito, saka na yung 50% ulit. Oo, uh, yan yun. Tsaka meron kami binibigay na replacement once na namatay yung aso. Pagdating dito. Tapos may, meron pa yun. 7 days, ano yun, 7 days observation yun kung okay ba yung aso. So, paano yung mangyayari yung papel niya dito pagdating sa Pilipinas? Uh, kasi dalawang klase yung papel sa China. So, CBKC tsaka CBSCK So yung pwede mong ipatransfer yun sa ABR pinakamabilis Sa UKC naman tsaka sa ABKC for approval pa kailangan 6 months sinabab na yung aso Sinasabi namin tsaka may kontra kami dun na ginagawa na sign ako, sign si buyer uh, replace yun once na namatay ang aso travel time dito tsaka 7 days observation Sa ano sir yung assurance nila yung Siyempre, isa bayad nila. Magawa kami ng kontra at least para both sides. Sa, ano, para safe po talaga parehas, no? Sa mga, kunyari, yung gantong kararating lang na aso, ano yung mga dapat gawin nila? Pagka, kunyari, pagka sa bahay, para maano sila? Pagka sa bahay, ano lang? Uh, lagay lang nila sa malwa na cage, sa maayos na cage, mga aso. Bigyan ng tubig. Uh, hindi natin kailang i-force sila na pakainin. Um, Pero pwede rin naman na papakain sila kung papakain. Pero if not naman, okay lang naman na hindi na sila kumain. Sir, stress sila ngayon, no? Stress, stress yan sa biyahe, no? Ang biyahe nila, pero kain na, 2 and a half hours. Dito, 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 almost 5 to 6 hours. Yung, ano, yung Tapos simula dito, sir, iuwi mo pa sa bahay. Iuwi mo pa sa bahay. So, almost kalhati ng araw, ng aso, talagang okay lang muna. Wala mo nang kailangan ng gawin. And then, huwag muna rin paliguan sila. Siguro mga after 3 days, pwede na. Kaya Para, kung hindi talaga matikis yung amoy, yung aso, hindi. Hindi na pwede yung gawin, kundi paliguan. Kasi iwasan lang sila. Kasi po sila eh. Maninibago pa sila. Oh, yun sa pala. weather dito sa Pilipinas. Sir, ikaw. Ako, kunyari, gusto ko mag-import. Advisable ba sa akin na, na kunyari, mag-import ako nang hindi ko nakikita yun. Hmm. Dogs. Dogs. Kailangan na, no? Kailangan na siyempre, before yun nga, mag-import ka, kailangan you want you to get all the video from the, no, from the breeder or from, from the agent. Kailangan. Kasi, siyempre, lahat ng aso yan, pipiktura yan, maganda eh. So, you need to ask them for a different angle naman ng mga video naman. Mga video sa so, oh. Kasi, siyempre, minsan nadadaya rin kasi minsan eh. So, oh, hindi natin may iwasan ng mga ganda. Ma'am, saan nyo pa po iuwi yan, ma'am? Pangasinan po po. Pangasinan, ang layo. Yes, yes, to Pangasinan. Oo nga, ma'am. Sir, tiga saan ka ba? Batangas City. Ay, uuwi na niya ito, oh. Yes, bye-bye. Woo! Sir, ingat kayo. Ingat po, ma'am. Ingat. A few moments later. Ayun, guys. Lubas na tayo dun sa, ano, sa cargo. Tapakainit pala dun. Ayun. 
sulit naman yung punta natin dito guys ang dami nating nakitang mga import na aso so, ayun guys hanggang dito na lang siguro tong vlog na to sa, kaya sana meron kayo natutunan tungkol sa pag-i-import ng mga American bully yan makapag-import na kayo meron na kayong alam kaya yung mga agent kanina na yon i-chat nyo na lang ilalagay ko na lang yung Facebook nila dyan sa description <laughs> so ayun guys please like, comment, share, and subscribe and support to Filipino vloggers Peace. Thank you so much, Bright Ilaw. Napakaganda na nga yung mga interviews. There you go. Nakita ninyo. Mula sa kanina kay Sir John Enerba na pundasyon. Ito naman yung aktualisasyon ng kalakaran ng importasyon ng mga kaasuhan. Narinig nyo from the agents, brokers, and from the happy clients. May mga repeat transactions na sa kanila. Imagine every week pala. Ay nako, dad dadating din tayo diyan. May awa, si Super Dog. Darating ang panaw, makakariwa-riwa sa rin tayo at mag-import din tayo niyan. And don't forget to subscribe kay Bright Ilaw. Punta kayo sa kanyang channel. Lahat ng uh, pinag-usapan doon sa video niya ay nandoon sa description. Hindi ko yung ilalagay dito as well as yung mga yung sa videos ni Sir John Enerva. Puntahan nyo po sa mga descriptions ng kanilang mga videos. At kung maaari po, respeto na lang dahil yun ay kanilang mga topic sa kanila na lang kayo magtanong kapag ka meron kayo mga bagay na gusto nyo na kasagutan. At hindi pa tapos ang lahat kasi magbabalik ang The John Enerva. Ang tatalakayin naman niya dahil nga sabi sa inyo, komprehensibo to. Ano-ano ba yung mga risks? Detalyado o kanina pinahapyawan niya lang. This time, it's detailed with true stories and real talks. Once again, Mr. Johnny Nerva. Aba yung risky talaga din. Una, hindi natin kilala yung karamihan ng mga sellers sa international. Okay? Kasi hindi naman, karamihan naman po ng mga breeders dyan ay wala naman tayong personal connection. Isipin nyo na lang po mga kaibigan. Nagpapadala po kayo ng pera and you're hoping and praying na ipadala ang aso na gusto nyong bilhin. Okay po? Dahil wala po talaga tayong paraan, tayo po talagang buyer ang nasa risk. Kasi wala naman po, or one in a million po, yung magpapadala po sa inyo mula US, China, Europe ng aso at sa kanyo lang babayaran kung nakuha nyo na. Once na kunyari, napadala mo yung pera, bigla na matay yung papi or yung aso, abay, golden rule nga eh. It's not reimbursable. Pero pwede ka nilang ofera ng ibang aso. Meron po akong kaibigan na doktor na naaawa po ako na naiinis dahil siya po ay nakapagpadala ng kompleto ng payment sa isang seller sa United States pero sinabing namatay yung aso pero magdadalawang taon na wala pang naipapalit. Akalain mo yon Dahil kung ako naman po yung yung seller at namatayan at meron akong customer at gusto kong inaalagaan ang pangalan ko, abay sa two years na span of time, meron at meron na rin siguro akong kapalit na ipinadala sa buyer ko sa Pilipinas. Pero itong napakapakapal na mukha na breeder na to sa States ay hindi pa nagpapadala. At hinihingan pa ng additional kung medyo top pick daw or ganito, ang dami niyang rason. So isa lang po yun na example ng sakit sa ulo and sakit sa puso na parang naiinsulto ka dahil binayara mo na ayaw kang padalhan. Ikaw naman, takot ka naman magdagdag dahil ano naman, assurance mo na papadalhan ka uli or papadalang ka talaga. Dahil in the first place, hindi pa siya nagpapadala sa'yo. Kapag mayroon po tayong mga kapwa Pinoy na sinasabi nila yung kanilang import na dumating dito ay namatay, kumisan naiisip ko, namatay ba talaga or patay na siya, kinuha lang yung pera. Ang dami hong posibilidad dahil hindi naman ho nating kilala. Pero marami rin naman po kasing matitigas ang ulo ng mga Pinoy. Magkaroon ng wow pag dumating ang import nila. So ang ginagawa po nila ay sinisikreto ang mga transaksyon. Hindi ho sila nagtatanong sa iba't ibang mga veterano na maaaring may kakilala sa isang seller dun sa international. Gusto nilang mambulaga. Unfortunately, most often than not, yung gustong mambulaga, sila yung nabubulaga. Mga kaibigan, bigyan ko po kayo ng high and low success rate sa pag import Okay. High success rate if ang buyer from the Philippines ay may kakayahan pumunta sa Amerika, sa China, sa Europe, at bilhin niya doon at iuwi niya rito. High success rate kung ang buyer from the Philippines ay pumunta sa international at 
namili at bago mapal, at pag nakauwi na siya, mahintay niya rito. Very high ang success rate. Bakit? Nakikilala niya ang breeder doon sa international. Nakita niya mismo ang aso, ang kalidad. Nakapag-establish ka ng magandang relationship sa seller. Okay? Kaya nga po may mga kapwa, pinuit po tayo na ang nabibilhan po nila ay paulit-ulit. Repeat buyer po ang kapwa Pinoy natin sa isang seller abroad na medyo nakapag-establish na sila ng relationship. Magkaibigan na sila, nakakapag-exchange na sila ng ideas at meron na talagang business relationship. May tiwala na sa isa't isa. Mataas po talaga ang success rate nun. Mataas din ang success rate if ang seller na hinihingan mo ng litrato videos updates ay madalas at updated kanyang padalan. Or kung humikang, humingi ka ngayon, eh, after 3 days pa bago ipadala sa iyo ang update ng puppy or ng dog na gusto mong bilhin, nangangamoy fishy. So kung napakatamad po ng mga sellers and breeders na pinagkakaintirasan niyong bilhan, ay medyo magdalawang isip kayo. Red flag po yun. Okay? And mataas din ang success rate kung gagamit ka ng broker dahil ikaw ay newbie at wala ka pa masyadong alam na sana marami ka ng alam bago ka muna magbumili or mag-import. Pero kung gumamit ka ng broker, mataas ang success rate if the broker is not only concerned sa commission niya. Nakatutok at nakafocus sa quality ng binibili dahil pinangangalagaan ng broker yung pangalan niya sa customer niya dito sa Philippines. Ito naman po ang mga low success rate. Low success rate if idinepend mo na lahat ng bagay sa pag import mo sa broker mo. Okay? Kung lahat na lang siya ang magdidesisyon dahil hindi mo na iintindihan ang breed muna bago ka mag-import, medyo low ang success rate niyan unless, unless, 100% trustworthy itong broker mo. Gawin po natin lahat ng background check bago tayo magbayad kasi napakalaking pera ng mga ibubuhos nyo at ipangbabayad nyo ng sobrang babaw lang ng background check nyo. So low success rate yan talaga, yung attitude na gusto mong mambulaga, ikaw ang mabubulaga. Again sa mga viewers ko na laging nanonood pero hindi pa nagdi-decide mag-subscribe, please naman po. Maraming maraming salamat mga kaibigan. And there you have it, mga tropa. Sa komprehensibo, kompletong report, step-by-step -step process, with matching true stories, prangkahan, tablahan, para itinaog natin yung kaalaman at walang naitago sa atin. Kaya thank you rin sa'yo, Jake Yanson, for commenting and requesting me this topic. Parang pabili ka na rin, pa-import ka na rin ng aso. Pwedeng makautang ako. And after this, Susunod na episode naman, request naman yun ni Jukes. It's all about bully registration. Tabayanan nyo po yun. And once again, thank you so much, Sir John Inerva at Bright Ilaw Vlogs. Pumunta po kayo sa kanilang mga channel at isubscribe nyo po sa kanila. At yung mga links ng mga contacts na doon po sa description ng kanilang mga videos. Hanggang sa muli po, babush!